dans les trois dernières années. Kellen Goulet a eu des blessures à la main, à la cheville, au genou et deux commotions cérébrales. Puis là, on ne parle pas de petites blessures que tu matches, tu manques une game ou deux. Non, non, non. Il a manqué plus de 75 games dans euh, les trois dernières saisons. Et là, je n'inclus même pas là-dedans euh, au niveau junior. Euh, lorsqu'il a manqué quand même plusieurs rencontres euh, dans sa dernière année. Gang, on parle de Kenan Goulet. On parle euh, des mondiaux qui se sont achevés aujourd'hui. On parle des séries On parle euh, du junior, la Coupe Memorial. Et on parle de plein d'autres choses parce que ce soir, ben, c'est le show sur la passerelle. Salutations ce soir avec nous en direct, nos membres Vestiaire des Pros et Plus. Et salutations également aux autres qui vont l'écouter en rediffusion ce soir euh, à partir de 23h. Salutations à Canadien 10, salutations à Marc Boucher, à Philippe également, Patou. Salutations également à Julien hein, qui nous tient à jour parce que ce soir, on voit un match et euh, c'est 1-0 euh, pour Drummondville contre Saguina. C'est le genre de game que. On ne ferait peut-être pas d'amis ce soir, là, mais je suis un peu partagé. Parce que Wan Beck joue pour Saguina, comme vous savez. Puis il y a un certain Parek qui joue pour Saguina aussi, que je pas non plus. Mais ce serait le fun que de Drummondville en gagne une. J'aimerais ça qu'il y ait une Coupe Memorial. Puis ce match-là est très important. Eux qui ont perdu leur premier match, euh, les vols du genre. On va également continuer à, à saluer Sigma Verick. Salutations à toi. Euh, selon lui, euh, Kenan Goulet, c'est un deuxième défenseur euh, ou troisième. Plus un défenseur de deuxième paire, mais qui ajouterait. Mario Boudreau, salutations à Mario. Salutations à Marisol. Selon Mario, il faut échanger Goulet au plus sacrant. Salutations également à Mick et Mike Gould. Je vais vous montrer à l'écran. Euh, ça ressemble à quoi aux dernières saisons de Kaden Goulet? En 21-22, il a manqué 26 games. En 22-23, il a manqué 38. En 23-24, il en a manqué 12. On est chanceux, il s'est blessé à la fin de la saison, sinon on y aurait manqué peut-être 19-20. Et là, on apprend hier en soir que Goulet ne, ne jouera pas pour la médaille de bronze. Il aurait été blessé en voulant bloquer un tir. Là, il y a deux façons de voir la chose. C'est un, un guerrier, euh, il n'est pas pissou, il bloque des tirs, il travaille fort. Il joue physique, il est impliqué, donc c'est normal qu'il se pousse à risque de blessure. Parfait avec ça, je suis correct avec ça, je comprends ça. Mais on peut-tu se permettre de perdre un défenseur de première au deuxième paire, à peu près 25 à 30 du temps dans une saison? J'ai des réserves là-dessus, moi-là. Là. Manquer 7-8 games en moyenne, c'est correct, tu sais. Blessure de deux semaines par année, ça va. Mais là, de blessé à répétition comme ça. Puis là, ceux qui disent, bon, oh, Frank, c'est pas les mêmes blessures. Ben là, je... c'est parce que demain l'année, il n'y a pas 250 parties du corps. Là. Fait que déjà, le genou, une cheville, une main, puis deux fois la tête. Je ne sais pas si vous le savez, deux commotions en 18 mois. Il faut qu'il apprenne à se protéger, Kaden. Ceci étant dit, ça demeure un très bon joueur de hockey. Et si on regarde l'alignement du Canadien de Montréal, on regarde du côté gauche et on, on dit qu'on est très profond puis qu'on a donc bien des défenseurs. La réalité, c'est qu'on a Matheson, on a Kaylin Goulet, puis on a Lane Hudson qui est un projet. Puis on espère qu'il va devenir une super étoile de l'extérieur de hockey. Ça promet. Ça demeure un projet, au moins ce qu'on se parle quand même. Il faut se le dire, ça. Fait que si Colin Goulet s'en va, correct, mais on va remplacer par qui? Alors, par Harris, par Strouble. N'oublions pas que Matheson, pas certain qu'il va être encore le Canadien de Montréal dans 2-3 ans. Je ne suis pas sûr. Alors, j'ai bien l'impression, gang, qu'on va probablement garder Goulet. J'ai l'impression. Mais pour moi, c'est une erreur. Rappelez-vous, je sais que je suis fatigué, mais pour les... il y en a bien des nouveaux qui ne sont pas au courant, là. Il y a deux ans et demi, il demandait à Mario, il va vous le dire. Je l'ai dit, Josh Anderson, 
Il faut changer ça plus vite. Pas grand monde veut les changer. On aimait tellement Josh Anderson. Là, je vous répéter encore la même affaire. Kellen Goulet, je l'aime beaucoup. Il faut les changer. Il faut les changer. Sinon, peut-être qu'on va être chanceux. Peut-être qu'il ne se blessera plus jamais. Ça peut arriver. Mais tu sais, dans la vie, il y a des questions de probabilité et de moyenne. Puis je regarde ça, je regarde, il est vraiment... Mais il n'est pas chanceux, le petit bonhomme. Tu sais, je dis petit bonhomme, si pieds deux, il n'est pas petit. Là. Il n'est pas chanceux, Kaden. Bon, pas aussi que Kobida qui a manqué deux saisons complètes en, en cinq ans, là, mais quand même. Quand même. Euh, on n'est pas chanceux à défense. Hein? On regarde ça, nos jeunes, ils sont blessés souvent. Hein? Même affaire pour Arbel Jacquard, les deux épaules. Tant dans, dans, dans des combats plus de ça. Colin. C'est qui se passe? Euh... On a éclairé les préparateurs physiques l'année passée. Ça a changé quoi? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère je... que ça va se replacer. Euh, j'espère que c'est rien de sérieux dans le cas de Kaden Goulet. Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas que c'est sérieux. Puis il est capable d'en prendre. Ce qui, est, ce qui est paradoxal dans ça, c'est qu'on a comparé, euh, moi je me souviens, on a comparé à, à Shea Weber quand on l'a repêché. Euh, les deux euh, bons défenseurs, tout ça, mais Weber aussi, hein, on l'a vu, il était usé par le temps. Alors, euh, j'espère que ça ne sera pas la même chose pour notre cher Caden Goulet, euh, qui a quand même bi bien joué, hein, on va lui donner, il a quand même joué un bon tournoi. Euh, il a joué quand même 20 minutes la, 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 la game pour la médaille, ben pas la médaille, mais la game demi-finale. Euh, c'est plate, hein? Moi, les Moses, c'est de fusillade, là. Puis je ne sais pas si vous avez regardé la game hier, ben, en tout cas, hier, pendant quel jour que vous êtes quand vous écoutez ça en rediffusion, là, mais je ne sais pas si vous avez vu le match de samedi, le 25 mai. Euh, J'ai regardé ça en direct avec Max Swiss, qui était super nerveux de l'autre bord. Puis euh, on se taquinait. Puis quand j'ai vu euh, qu'on allait en fusillade, j'ai dit, garde, c'est fait, là, ton équipe a gagné. Là, bravo. Tu sais, Bennington est mauvais, mauvais, mauvais. Encore donné un cadeau aujourd'hui. J'avais aucune confiance. Bennington, il n'inspire pas la confiance du tout. Versus le gardien suisse, là, le vétéran qui euh, était solide, mais pas à peu près. Jenonini, Jenonini, Jenonino, Jenonini. Je me souviens plus son nom. Jenonini, Jenonino, Jenonino. Vous savez de qui je parle? En tout cas, bien, il était solide. Très bon gardien de but. Il a tout gagné, lui, sauf qu'il n'a jamais fait de la naissance de hockey. Comme quoi, ça tient à un fil des fois. Hein? Une carrière de gardien de but, là, tu sais, c'est peu d'élus. Hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'il y a juste deux spots par équipe. Okay. Il y a 32 équipes. 64 gardiens dans le monde au complet. Tu sais, fait il faut vraiment que tu te démarques en maudit pour avoir ta chance de jouer dans la naissance de hockey, parce qu'il faut que tu sois dans les 64 meilleurs au monde. Donc, c'est une position, on va se dire, qui est ingrate. Euh, les chances d'atteindre national sont euh, très, très minces, très petites. Je veux vous parler euh, des séries. Euh, je ne sais pas si vous regardez ça, mais vraiment, c'est du bon hockey. C'est excessivement serré. Euh, exceptionnellement, j'ai été surpris par Corde aujourd'hui. Euh, beaucoup d'offensives. La Frenière qui est en feu, tellement solide. Tel, je dis tellement du bon hockey. Euh, qui ont euh, gagné, d'ailleurs, les Rangers. On était chanceux. Moi, je trouve qu'on était chanceux. Euh, opportuniste. Les Panthers méritaient cette victoire-là aujourd'hui, mais c'est les Rangers qui ont remporté. Et puis, euh, c'est 2-1 de la série. Je ne suis pas, pas fâché, au contraire. J'ai prédit les Rangers en 7. Fait que je suis content. Pour l'instant, ça tient mes affaires. Tu sais, les Rangers, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. C'est une équipe qui va être bonne longtemps. Puis la bonne nouvelle, la gang, dans tout ça, c'est que le grand Manitou en arrière de tout ça, celui qui a concocté... Euh, mais pas concocté, mais qui était quand même à la base, qui a contribué, euh, ben, c'est Jeff Gorton. T'sais, il a quand même contribué à ça. Et puis Chris Rory et tout le reste des, des membres actuellement des Rangers, ben, ils peuvent en bénéficier, mais c'est quand même lui qui était à la barre au départ puis qui a été cherché. Euh, puis là, certains vont dire qu'il n'y a pas de mérite, mais quand même, il a été cherché la freinière. Il a été cherché Adam Fox. Il a eu fait des transactions. Ils ont pu mettre la main euh, sur Zibanejad. Fait, ils ont fait quand même des bons moves. Tu as Panarin qui ont signé. Fait, tu, tu regardes ce qu'ils ont fait. Euh, puis on, fait, on fait des bonnes sélections aussi dans les dernières années au repêchage. Qui Andrew Miller, qui est un bon défenseur. Fait que, tu sais, je me dis, il y a à peu près un capot caco qui l'ont échappé, celle-là, mais ça, c'est tout le monde échappé. Là. Tout le monde, tout le monde. Euh, donc, euh, non, sin sincèrement, c'est des belles séries. Même chose côté de Mountain euh, Dallas, c'est tellement serré des deux côtés. Euh, ben, ben, hâte de voir ça demain. J'adore ces séries-là. Euh, puis. Euh, au moins, ça range, ça ne pas trop tard, les games, fait que ça donne une chance de pouvoir les regarder. Donc, quand même, pas pire, pas pire, pas pire, comme on dirait. 
je voulais parler aussi, ben là, on a parlé vite, vite, je, je fais un peu le coq à ce soir, là. je ne veux pas me plaindre, j'ai un Moses de mal de bloc à ce soir, fait que ça n'a pas trop kické in, les Stylenol, là, fait que, <rire> mais ce n'est pas grave, on va te faire, gang, on est fait de fort. Euh, au niveau du euh, junior, donc la Coupe Memorial, euh, Parek, qui est le joueur qui le plus impressionné jusqu'à date, justement, on a l'occasion de le voir ce soir. Là. Vous avez une chance, là, allez regarder ça, ça vaut la peine. Ça vaut, ça vaut le prix d'entrée. Peut-être qu'on parle d'un défenseur talentueux, c'est ça. Puis tu sais, moi, je vais vous le dire, si les Canadiens mettent la main sur lui, là, puis qu'ils choisissent... Euh, D'ailleurs, Parek a fait trois points à son premier match. Quand je choisisse Parrick, je ne suis pas choqué par tout. Là. Quand même, même qu'on a plusieurs défenseurs à caractère offensif, c'est peut-être ça la nouvelle Ligue nationale de hockey. Ça va peut-être combler nos lacunes à l'offensif qu'on a à l'avant. Si on peut avoir des gars qui ont une une bonne relance, qui peuvent s'amener en tant que quatrième attaquant. Puis ça, on le sait, Martin, c'est lui, il n'est pas contre cette idée-là. Hein. On le voit souvent, les défenseurs qui viennent se porter à l'attaque. Euh, donc, euh, je pense que Parek pourrait très bien euh, faire à Montréal accompagner justement d'un Kaden Goulet qui pourrait peut-être euh, jouer finalement à gauche. Et ça, c'est une affaire, j'ai hâte de le voir si Kaden euh, demeure le Canadien de Montréal à, à long terme. Je veux qu'il joue à gauche en compagnie euh, de soit Redbacker ou bien de peut-être un Parek qui sait. Parce qu'on a quand même besoin d'un autre défenseur droitier. En confiance à Barron. À moins que Mané, Baron et Clo, puis on sait que Goulé et Baron, il y a des atomes crochus. Ils ont joué ensemble junior, c'est des bons amis, mais ça n'a juste pas bien fonctionné quand on a essayé euh, ces deux gars ensemble. Et peut-être que là, il faudrait donner une autre chance à ces projets prochaines euh, à suivre. Euh, sinon, ben, je ne sais pas si vous avez vu hein, au courant de. La, ça va se poursuivre toute la semaine, les, ben, ça va se finir au courant de la semaine. La semaine, ça va faire une prochaine pour ce qui est des, euh, de la Coupe Memorial. Euh, si on regarde et écouter des, des, des rumeurs, tout ça, je ne sais pas si vous avez vu ça un petit peu. On parle encore, euh, entre autres, d'Arbel Jacques, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui, euh, mais quelqu'un ne veut rien savoir. Écoutez, on ne peut pas dire, on peut pas, il n'y a personne à toucher, mais surtout pas Arbel Jacques. Si on a un choix dans le top 15, tu te dois d'écouter. Il faut absolument t'écouter. Puis on le voit, il y a des équipes déjà qui sont très actives. Très, très actives. Qui bougent pas mal. Ça a déjà commencé. Les Islanders, hein? Eux autres, pas peur de bouger. Donc, euh, ils ont bougé avec les Blackhawks de Chicago. Ils ont reculé de deux rangs. Puis ils ont eu un choix de plus de deuxième rang. Donc, pour Chicago, pour avoir avancé de deux rangs, d'avoir le 18e rang total, c'est pas une grosse différence, là. OK? Ben, ils ont euh, donné un choix de deuxième ronde supplémentaire. Quand même spécial, je trouve, comme move. Euh, je... hey, vous, tu as vu ça, vous autres? Moi, j'ai jamais vu ça, un move comme ça, un mois avant le repêchage. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On parle pas d'échanger des joueurs, là. On parle d'échanger des choix. Un mois d'avance. Je m'en rappelle pas. Si vous en rappelez, dites-moi les. Je vous lance un défi, gang. Vous pouvez mettre dans le chat. Mettez-le dans le commentaire après le show. Et là, si vous l'écoutez euh, ce soir en rediffusion, euh, répondez-moi pas dans le chat. Répondez-le dans la zone de commentaire. Puis je vais pouvoir voir. D'ailleurs, ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à mettre vos pouces. Euh, il y a eu notre show, là, je président. Puis on en est venu à un constat. On en discutait entre nous autres vendredi. Puis euh, euh, c'est souvent une question d'oubli, tout simplement. Et puis, euh, quand, euh, quand on y pense, gang, là, ben, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Puis pour moi, ben, ça fait une grosse différence. Donc, si vous pouvez mettre votre pouce, si vous avez apprécié le show, bien, ça va être super apprécié de mon côté. Et je vais en profiter également, euh, parlant d'appréciation, bien, euh, euh, remercier ceux qui ont participé au concours. Il y en avait une vingtaine qui ont participé. Donc, c'est tous les, les, toutes les membres de la communauté, en fait, euh, les membres payants. Euh, J'ai fait tirer un euh, sauce cadeau de 50 euh, La boutique, là, va être disponible très, très, très bientôt. C'est une question d'heures ou de jours, euh, quelques jours maximum. Euh, donc, vous allez pouvoir, euh, vous pouvez déjà commencer à faire votre tour, vous allez voir sur le podcast hockey.com. Et puis, la boutique va être disponible. Donc, félicitations à Elgard qui a remporté. Si Elgard, tu es là, tu es à l'écoute. Euh, je t'ai écrit un petit message, peut-être que tu pas eu l'occasion de le voir, mais félicitations. Tu mérites un certificat cadeau de 50 mon cher. 
Euh, on va reprendre ça en juin, gang. On va en faire tirer un autre ça sur Yado. Euh, je veux remercier Jimmy Arsenault. Gang, vous avez une maison à vendre ou acheter. Pourquoi pas encourager Jimmy? Jimmy qui est super généreux avec la communauté. On nous remet des paires de biens régulièrement. Euh, est avec nous depuis plus de deux ans. Il est le courtier numéro un au Canada, gang. OK? Fait que euh, là, vous n'encouragez pas quelqu'un qui avance dans le domaine, quelqu'un qui a énormément d'expérience. Euh, donc, merci beaucoup, Jimmy, pour ton appui, ton support. Jimmy Remax, Vous pouvez également euh, jeter un coup d'œil du côté de Race Design. Vous avez un site web, vous avez besoin de bosser votre visibilité. On sait qu'à maintenant, l'intelligence artificielle est de plus en plus important euh, dans. Euh, en tenir compte. Et puis ça, c'est quelque chose à pouvoir euh, vous aider euh, CED avec Race Design. Donc, vous pouvez contacter info à base racedesign.ca et également, euh, si vous, êtes, vous avez participé à des concours, des tirages, des paires de billets, plein d'affaires qu'on fait tirer tout au long euh, de l'année euh, et plein d'exclusivités. D'ailleurs, vous allez voir là, pour euh, la saison 5, là, euh, vous ne pouvez pas, pas vous abonner. Honnêtement, ça va vraiment beaucoup la peine. Euh, Patreon.com slash Frankwell vous pouvez même l'essayer euh, via Patreon. Un essai de 7 jours gratos. J'aimerais euh, ça répondre à des questions. Je trouve ça fort quand vous faites ça. Donc, euh, j'ai pris euh, 3-4 questions euh, que vous avez laissées dans les derniers jours dans la zone de commentaires, justement. N'hésitez pas à le faire. Euh, ça va me faire plaisir euh, d'en prendre quelques-uns et d'y répondre. Euh, j'ai, entre autres, euh, le commentaire suivant. De Edgar, justement, qui a rapporté ça sur Yado. Don Waddell n'est plus le DG des Kings. Ouais, vous avez vu ça, la nouvelle. Hein? Et il y a des rumeurs comme quoi qu'il serait, du côté de, euh, serait le premier candidat euh, du côté de Columbus. Voilà peut-être une opportunité pour le CH de repartir à neuf leur relation avec les Kings et de conclure une transaction, qui sait. Effectivement, Marc Bergevin qui est avec le Canadien de Montréal, Don Waddell qui n'est plus avec les Carolines, ça va peut-être être plus facile dans le futur de faire des transactions. Ceci étant dit, Edgar, je ne crois pas que Nietzsche va être disponible au Canadien de Montréal. Je regarde des joueurs dans le tournoi. Il a tellement été solide que je ne peux pas croire qu'ils vont laisser partir. Ils vont racheter Kéké avant. Ils vont faire bien des enterloupettes. Ça se dit ça, des enterloupettes? Ouais, enterloupettes. Ils vont faire bien des affaires. Mais Nietzsche va rester là. Je ne peux pas croire qu'ils vont laisser partir. Puis je sais qu'ils ont bien des gars signés, puis ils ont Godzo, puis ils ont Jarvis. Puis je le sais, ça, mais ils vont trouver une manière de le garder. Ça ne se peut juste pas qu'ils laissent partir. Impossible. Trop fort. Trop fort. Puis de toute façon, il va coûter trop cher. Moi, je parlais de Goulet, je parlais de quelque chose d'autre. Je ne voulais rien savoir, mais là, je une mauvaise nouvelle pour vous autres. Ça va coûter tellement plus cher que Goulet. Vous n'avez même pas idée. Écoute, c'est un gars, non seulement qui peut jouer sur le top 6, je pense qu'il pourrait peut-être mettre juste le premier trio à Montréal. Fait que... Euh, oui, regarde, tu as raison. Peut-être qu'il faut faire des transactions. Mais Nietzsche, là, j'y crois de moins en moins. À moins que les Canadiens soient prêts à payer le total pour. Euh, Vincent Durandlo. Question intéressante, ça. Je pourrais faire un sujet de débat demain. Je vais donner mon opinion, Vincent, mais on va en parler demain. Demain, en passant, gagne euh, le forum. On va parler, euh, entre autres, du tandem Samuel Montembeau et euh, Kenneth Primo. Selon vous, là, on peut-tu espérer faire les séries avec ces deux gars-là? Et je vais pousser même plus loin ma réflexion et ma question. On peut-tu vraiment penser que dans deux, trois ans, quatre ans peut-être, qu'on pourrait être une équipe aspirante, être dans les huit meilleures équipes de la Ligue avec ces, ce tandem-là, d'après vous autres? On va jaser de ça demain. Puis on va répondre à cette question-là aussi de Vincent demain. Pensez-vous aller chercher un certain Patrick Lainé pour notre top 6? Le problème avec Patrick Lainé, tu sais, tu le regardes sur le papier, là, euh, Vincent, c'était cœur. Hein? Tu sais, pour vrai, là, c'est absolument incroyable. Le gars, écoutez, euh, il fait quasiment un point par match. Euh, 6 pieds 5, gros bonhomme, un franc marqueur. Il y a le potentiel de faire entre 40 et 50 buts par année s'il veut. S'il veut. Le problème, blessure, attitude, problème. Euh, des problèmes, c'est pas facile. OK? C'est pas simple. D'ailleurs, je ne me trompe pas, j'ai peur de dire une niaiserie, mais il n'y avait pas euh, profité de le programme d'aide, Patrick Lainé. Je me trompe-tu quand je dis ça? 
Tu sais, je... Patrick Liney, ce qui peut être intéressant, c'est que je ne pense pas qu'il va coûter trop cher. Par contre, Vincent, ce qui m'inquiète, c'est la chose suivante. OK. Le prochain directeur général risque d'être Don Waddell à Columbus. Tu penses-tu que Don Waddell va faire un cadeau au Canadien de Montréal? Je ne pense pas. Je ne pense pas, Vincent. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas. Euh, vous en pensez quoi, vous autres? Euh, Patrick Liney à Montréal. Prendrez-vous une chance avec lui? Je n'ai même pas regardé encore les réponses. Je m'attends à ce que 90% des gens disent non, es tu es malade, Frank. On n'aime pas se prendre des chances à Montréal. Mais la gang, si on ne change rien, on va arriver au même résultat. On finit 28e année prochaine encore. Et si on veut avoir de nouveaux résultats, il faut quand même faire quelques additions. Il faut chercher à s'améliorer. Parce que notre top 6, ce n'est pas réglé encore. Là. Je veux bien croire que Kirby Dak va peut-être être en santé. Je dis bien peut-être. Mais c'est pas assez. On en prend au moins un autre. Soyons sérieux, gang. Ça prend un autre minimum pour juste espérer être dans le mix. Le mix. Alors, euh, quelle surprise. Jamais touché pas à ça, Sacramento. Trop un gros risque. L'année coûte cher. Et Nick, si tu vas payer pour l'année, c'est qui va payer pour lui? Tu, 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 moi, non. On, non. La bière va coûter 18 pièces pareil dans un an ou deux. Elle ne va pas être moins chère. Elle ne va être pas plus chère parce que l'année vient à Montréal. Justement, s'il y a un temps de le payer, c'est là. Parce que dans deux, trois ans, ce ne sera peut-être plus le temps de le payer. Là, parce que là, on va devoir payer des Goulet, puis payer euh, des Lane Hudson. N'oublions pas euh, Slaffy, là. Encore une fois, on fait notre prédiction ce soir. Là. 95% du monde n'était pas d'accord avec moi quand je vous en ai parlé il y a à peu près deux mois et demi de ça. Mais je reviens encore avec ça, moi. J'étais bien cet été. On va commencer à penser à négocier peut-être avec Juraj Slavkovski. Parce que là, il ne faut pas trop attendre. Là. Parce qu'on attend trop longtemps. Ce n'est pas 7,8 ou 7,9 ou 8 millions par année qui va coûter. On va être 9,5-10 qui va coûter si on attend dans un an ou deux. Vous pensez que j'exagère? Si je vous dis que Slaffy va faire sur les 10 points les prochaines, est-ce que vous me dites que Frank est tombé sur la tête ou tu me dis que ça se peut? Moi, je pense que ça se peut. 70 points, un gars de 20, 21 ans. Si bol, ça ne court pas les rues. Il n'est pas souvent. Je vous dis, il n'est pas souvent. Il va coûter cher, gang. Fait qu'on est peut-être mieux de régler ça au plus vite. Plus vite! Euh, l'année sans les égouts, c'est clair, 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 clair. T'as encore jamais... Ben non, Marc, ça dépend. Si on, on, si on est cheap, ou on est jamais, t'as raison. Mais si on met sur la liste de blessés à long terme Carey Price, il n'y en a pas de problème, Marc. On va être capable de le payer, les notes. On va être capable. Ça dépend de la stratégie qu'on veut utiliser, mon cher Marc. Euh, salutations à Christopher Roy. On revient avec une autre question que j'ai eu question, commentaire. C'est plus un commentaire, en fait, observation de Claudel que je salue. Claudel qui dit, Frank, regarde les grandeurs des joueurs du CH, plus les espoirs. Tu vas voir, on n'est pas si petit que ça. Un pêcheur gros est, à mon avis, pas si obligatoire qu'on pense. Euh, oui, tu as raison. D'ailleurs, c'est un point que j'ai amené cette semaine, la semaine dernière, c'est-à-dire. On regarde les choix qu'on a fait hein, dans les quatre dernières années. Mayou, euh, Goulet, Reinbacker, euh, Slavkovski, tous des gros joueurs, n'est-ce pas? On a cherché Kirby Doc. Tous des gros joueurs. La seule exception en 2019, Cole Caulfield, Logan Mayu. Tous des gars entre 6 pieds 2 et 6 pieds 4 qu'on a été chercher. Mais tu as raison, Claudel. On commence, tranquillement pas vite, à comprendre. On regarde les équipes qui performent en série. Pas beaucoup d'équipes qui ont des petits pieds de céleri. Ils ont tous des gros pieds. Non, pas des gros pieds. 
Les gros joueurs. Ce pas des pieds de céleri, comme on dirait Matt. Tu comprends? Euh, mais, mais, c'est sûr que, comme l'année passée, quand tu as la chance de mettre la main sur un Mishkov ou cette année, sur la main, de mettre, dans la chance de mettre la main, ça fait bien des mains, ça. Mettre la main euh, sur, euh, je ne sais pas moi, un Cotton. Il faut y réfléchir. Parce que Cotton, c'est un gars de 100 points, quand même, même qui est petit. C'est un gars qui a beaucoup d'agilité. Très bon. Si le Canadien juge que c'est lui le meilleur joueur disponible, ben, qu'il prenne lui. Mais attends les gars. Je prends un Kaden Littstrom. Le gros joueur de centre, 6 pieds 4, ça ne court pas les rues. Mais si Kaden Littstrom se ramasse un troisième centre, et puis si euh, Cotton se ramasse un gars de premier trio, je suis désolé, le Canadien va s'être trompé. Ce n'est pas nécessairement le joueur de centre qu'on a besoin. On n'a jamais assez. Ça, c'est comme les défenseurs, on n'a jamais assez. Mais. Euh, ce qu'on a besoin, surtout, c'est un joueur de talent qui va être capable de la coliquer dedans. Parce que début, ben, petite nouvelle pour vous autres, la gang, c'est important. On n'a plus de Carey Price, Patrick Roy, gang. On n'a plus de ça. Et alors, il faut être capable d'en scorer des buts parce que maintenant, on en score des buts dans cette Ligue nationale-là. Tu as raison, Claude. C'est peut-être pas obligé à 100 Mais là, oublions pas. Là. On a quand même le Hudson, Cole Caulfield, euh, qui ne sont pas les plus grands. Et puis, Joshua Roy, c'est pas plus grand. RHP, c'est pas le plus grand non plus. Je regarde euh, le Rocket. Tu regardes le Rocket comme moi, Claude, on était ensemble une couple de fois. Pas grand, grand, Laval non plus. Là. Hein? C'est assez petit. Sean Farrell, c'est pas le plus grand, ça. Là. Mais ça, vous allez voir, c'est pas le plus grand non plus. Pas si grand que ça, vous le dites. Mais oui, on s'est amélioré. Ça, je, je, je te le conseille. David Gosselin, qui m'a écrit. Euh, David, euh, actif, hein? Merci beaucoup, David, j'apprécie. T'es pas content, David? Je respecte ton, ton point. David disait, « Hey, Frank, vous êtes trop dur avec Rick Button. Ce n'est pas un imbécile. Puis, euh, je ne comprends pas pourquoi vous êtes dessus de même. » Il y a une... Je m'excuse, David, je ne le vois pas troisième. Ça allait. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être que dans cinq ans, tu vas, dire, tu vas me dire, « Hey, Frank, c'est trompé. Hein? Il avait raison, Button. Hein? » Ben oui, peut-être qu'il avait raison. Et là, David peut prouver son point. Euh, il m'a dit, « Voici la liste qu'a faite Button en 2019. » Pas mauvais, ça, Frank. Hein? Tu as raison. Euh, c'est une, une bonne liste qu'il a faite. David. Par contre, je me pose la question, pourquoi t'as arrêté au huitième rang? Pourquoi t'as pas continué? Ça fait penser, ça, David! Faut pas mettre les chiffres, faites nos affaires. J'ai pas vu les autres pêchages non plus. J'ai vu une 2019. Je sais pas ce qui s'est passé avec les autres. <rire> mais je te taquine. Écoute, David, oui, c'est des belles sélections qu'il a faites, mais 2019, c'est une très bonne année. Honnêtement, c'était dur de se tromper. Il y avait plusieurs bons joueurs. Euh, il aurait pu mettre Cider, il ne l'a pas pris. Il aurait pu prendre euh, euh, Cousins, il ne l'a pas pris. Il y, a, il y a des joueurs qui laissaient passer qui sont supérieurs à ceux que tu m'as nommés là. là. Hein? Puis, euh, je regarde son 9e rang, euh, pas de Zokin, euh, 10e rang, Turcotte, pas par jeu. Mais quand même, c'est mieux que d'autres. Ça, je te le concède, c'est mieux que d'autres. Euh, Jack Hughes ne s'est pas trompé, mais ça, tout le monde l'avait. Capo Caco, tout le monde s'est trompé avec lui. Euh, Byron, c'était assez unanime. Je pense que la plupart le voyaient dans le top 3. Euh, là, aujourd'hui, on peut peut-être dire que c'est un petit peu trop haut, mais quand même. Cole Caulfield, c'était quand même assez euh, agressif, assez... Euh, c'était risqué de prendre quatrième total. Il ne s'est pas trompé. Ça demeure un des 7-8 meilleurs joueurs de ce repêchage-là. Mathieu Bourdet, un excellent choix. Zegris, bien correct. Euh, Puis Broberg, ben là, non. Puis Krebs, non. Puis, son, comme je disais, son 9e, 10e, tout à l'heure. Fait que, disons, 7, 8, 9, 10, il s'est fourré, là, David. Je suis désolé, il s'est trompé. Euh, il y avait des, vraiment beaucoup de meilleurs joueurs que ça. Mais dans son top 6, il y en a eu 5 sur 6 de bons, ce qui est quand même très bien, mon David. Euh, je te le concède. Button, euh, quand même, euh, beaucoup d'expérience. Et puis, euh, en général, fait des bonnes listes. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré, cette celle-là, la dernière. On verra bien. On verra bien. Euh, D'ailleurs, euh, tu sais, gang, on... des fois, je me pose la question parce que j'entends beaucoup Saneke. Hein. Vous autres, si vous l'entendez sortir, je ne sais pas parce que je crois des affaires de conspiration puis tout ça. Je ne veux pas virer fou, mais c'est quand même prouvé que des fois, ce que Kent Hughes, pas un épais, que dans la chanson, rappelez-vous, elle est passée. Ryan Backer a commencé à entendre parler vers la fin, là, avant le repêchage. Pourquoi vous pensez? 
parce qu'on voulait déjà qu'on se le fasse à l'idée qu'elle se pouvait que ce soit à Montréal. On veut nous préparer mentalement. Fait que si on a dit, il y a un ben gros Seneke, là. Imaginez la, imaginez la scène. On n'en parle pas de l'année. Seneke est d'après 12e, 13e, c'est la majorité des listes, OK? Le Canadien repêche cinquième Seneke. Hey, c'est bon. pas de parler de l'année, là. Hey, le monde capote bien raide, là. Alors, ça, je, 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 lève, je lève une question tu sais, dans, dans l'univers comme ça. Ça se pourrait-tu, du côté de Montréal, on essaie de nous préparer mentalement? Ça se peut-tu? Peut-être pas non plus, là. Mais là, là, je suis désolé. Mais si on a la chance de mettre la main sur un Lidstrom ou sur un Tijinging, là, on prend Seneca à la place, ouf, ben, il craint qu'il est CC2, il est quand même pas mauvais, là. Ce n'est qu'il dixième, correct. Cinquième, aïe aïe. Vous comprenez? En tout cas, je pense. Je ne sais pas qu'il ne serait pas bon. Je vais juste dire que, à un moment donné, quand tu repères cinquième, il ne faut pas que tu te trompes. Alors, vas-y avec une valeur sûre, s'il te plaît. Prends pas des gros guests, me rendre là. S'il vous plaît. Parce que là, on ne pourra pas t'équiper pendant 20 ans. C'est à un moment donné, là, c'était la dernière année. C'est euh, top 5 beaucoup trop. Ben non, c'est sûr que c'est trop, 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 c'est trop. Frank, tu le ferais-tu, uh, Salinger contre Harris ou uh, Baron et 26-2024? J'ai l'impression que c'est peut-être pas assez, Christopher. Mais c'est intéressant, mais je pense que c'est pas assez. Je vais donner peut-être un peu plus que ça. Mais intéressant quand même, Christopher. Dernière petite question avant de partir, gang. Eric Etty. Salut à toi, mon Eric. Euh, pourquoi défenseur, expliquez-moi, un des top 6 se blesse, qui monte de Laval? Euh... OK, là, j'ai peut-être manqué un petit bout de mon chat. J'essaie de comprendre ta question. Là, je vais essayer de l'interpréter, OK? Je vais essayer, OK? Je vais essayer d'interpréter ta question. Pourquoi défenseur? Expliquez-moi. Là, tu parles de repêcher un défenseur, c'est ça que tu veux dire? Ou euh... J'essaie juste... Ah! Il manque l'information. Finis ta question ou ajoute tes petits mots. Je vais essayer d'y répondre après, OK? Ça a-tu de l'allure? Parce que là, je manque... il manque de contexte un peu. Sinon, euh, je regarde les autres messages qu'il y a eu. 8, euh, on est sans être d'accord, la majorité. Hein, Christopher, 8, euh, 8 ans, 8 millions pour euh, euh, Slaffy. Euh, Mario aussi, il va avec euh, 8 ans, 8 millions. Sigma, 8 ans, 8 millions. Je pense qu'on est assez euh, unanime là-dessus. Hein? Je pense que oui. Euh, je veux saluer Nat, la gang. Nat qui a eu la chance d'aller en fin de semaine euh, à l'exposition. Signature euh, de joueurs et puis elle a rencontré des joueurs. Je ne vais pas y nommer. Elle a fait un petit sondage. Allez donc répondre en, sur notre page Facebook. Euh, Nat a été euh, photographiée avec un ancien joueur canadien de Montréal. Je n'ai pas d'indice, Nat. Hein? Assez de venir Zéké. Vous en affaire. C'est pas toujours évident quand ça fait 20, 25, 30 ans que le gars n'a pas joué dans l'année de hockey. Et que c'est pas facile, Nat. Hein? Pas évident. OK. Ben, je suis pas plus compris ta question, mon Eric, mais je vais essayer d'y répondre. C'est savoir qui monte de l'avant si jamais un défenseur se blesse, c'est ça. Ben là, euh, la bonne nouvelle, Eric, c'est qu'on en a neuf défenseurs présentement à Montréal. Là. On ne fera pas dans le choix. Alors, tu as Baron, qui n'est pas dans le 6 partant, selon moi, qui, qui va être là disponible. Kabasevich, qui est toujours à Montréal. Euh, tu as euh, Harris, tu as Strouble, tu as Jackai, euh, tu as Matheson, tu as Savard, tu as Mayou qui va être l'année prochaine, tu as Lane Hudson qui va être là. Il pas mal, là. Fait que s'il y en a un qui se blesse, t'as encore la place, t'es encore correct. S'il y en a deux qui se blessent, c'est encore correct. S'il y en a trois qui se blessent, mais là, tu vas aller à l'avant, puis là, tu vas peut-être demander à... Je sais pas, moi. Est-ce que tu pourrais demander à Rainbacker? Peut-être. Est-ce que tu pourrais demander à Trudeau? Peut-être. Est-ce que tu pourrais demander à Engstrom? Engstrom, est-tu à Montréal? Ah, est-tu à l'avant la prochaine? Il me semble que oui. Hein? Il, que, il y a peut-être moyen de moyenner. Euh, Norlander, ça a l'air qu'un ne va pas laisser partir. Ça me un peu misère avec celle-là, mais peut-être que Norlander va trouver une manière de un autre entourloupette pour le garder à Montréal. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on n'a pas de problème là-dessus. Je ne m'inquiéterai pas, euh, Eric. 
La profondeur en a. Il y en a de la profondeur. Euh, Kolavi, euh, euh, Kolaïev. Euh, Kolaïev. C'est qui Kolaïev? Tu parles de Slayev qui va être au repêchage ou tu parles de. Euh, comment ça s'appelle? Ah, C'est bon, okay, compliqué son nom. Le joueur russe là, qui, euh, qui pourrait s'en venir à Montréal, le droitier. Là. Bon, là, Julien va nous dire ça. Il en parle à peu près toutes les trois semaines sur leur show. Euh, gang, euh, <rire> Kovalev, ok, tu parles de Kovalev, non? Okay, tu répondais, écoute-moi là. Ok, hey, il est temps que je regarde. Hey, gang, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce show-là. Euh, je vous invite à être avec nous autres demain, lundi, le forum de 20h. Et également, pour les membres de la Président, on va être ensemble dès 21h15. Euh, va être bien plaisant, bien bien hâte. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de week-end. Et je vous dis à tous et à chacune, à demain. Ciao. Bye.